हेलो भिवर्स दिस इज एलगो बांगला टोटी नाइन आज के देखो हम स्टैटिस्टिक्स प्ले लिस्टर और एक नतून भिडियो से टी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीन एंड भेरियंस अफ टी डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात टी डिस्ट्रीब्यूशन थे तरह मीन टाइम भेरियंस टाइम क्यों बेर करतेब से आज के भिडियोते देखो ए भिडियोते भिडियो देखार आगे कैक्ट फर्मुला जाना प्रयोजन से फर्मुला गो आगे फार्ष्टे देखे आसी की की फर्मुला लागे मुखस्त कर कंडिसन हम एर मान जिरो थे बड़ है एन एर मान हम जिरो थे बड़ है एम एवं एन एर उभय मान टाइम जिरो थे बड़ है ओके फर्मुला गामा एन गामा एन एर जो फर्मुला गामा एन इक्ल टू हम एन माइनस वन इन टू गामा एन माइनस वन गामा एन इक्ल टू हम एन माइनस वन इन टू गामा एन माइनस वन मीन बेर कर फर्मुला सब क्षेत्र सेम का स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन देखे आस मीन बेर कर फर्मुला की टी अफ टी अफ टी भेरियंस बेर कर फर्मुला हम इफ टी स्कोर माइनस इफ टी होल स्कोर ठीक है मन देखा माइनस आगे चले माइनस चले छोट उदाहरण दी इंटीग्रेशन फर्मुला अर्थात इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी अथवा माइनस ए थे ए पर्त को इंटीग्रेशन कर प्रयोजन इंटीग्रेशन माइनस ए जिरो लिखी सामने टू लिखते अड फांगशन क्षेत्र भाई अड फांगशन क्षेत्र सामने जिरो चले आसि अड फांगशन है अड फांगशन है अड फांगशन हम इंटीग्रेशन माइनस ए थे एफ अफ एक्स डी एक्स इक्ल टू जिरो फर्मुला थ्री मीन चले 
এবং আর এক জায়গায় যখন টু বসাবো তখন আমাদের ভেরিয়েন্সের একটা পার্ট চলে আসবে তাহলে একটা কাজ দিয়ে আমাদের দুইটা কাজ চলে হবে আমাদের আরেকটা ফর্মুলাও লাগবে সেটা আমরা ব্ল্যাক বোর্ডে দেখাই নাই সেটা অবশ্যই আপনারা অলরেডি জানেন যে প্রত্যেকটা আমাদের টপিকেই হচ্ছে টি ডিস্ট্রিবিউশনের পিডিএফ এর ফর্মুলাটা লাগবে অতএব সেই পিডিএফ এর ফর্মুলাটা অবশ্যই জানার কথা ওকে এবং ই অফ টি এটা যে ফর্মুলাটা এটার ফর্মুলাটা কি ছিল মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত এবং ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা থাকবে সেটা সামনে এবং এফ অফ টি ডিটি এই ফর্মুলাটা ছিল এই ফর্মুলা আমরা কাই স্কোয়ার ডিস্ট্রিবিউশনও দেখে আসছি টি ডিস্ট্রিবিউশনে सेम ফর্মুলা এই ফর্মুলাটা দিয়ে আমরা কি বের করব যে ই অফ টি টু দি পাওয়ার 8 টা বের করছি তাহলে ফর্মুলা বসালাম যে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা আছে সেটা সামনে ব্র্যাকেটের মধ্যে কি ছিল টি টু দি পাওয়ার আর সেটা সামনে এবং এফ অফ টি ডিটি এফ অফ টি টা কি ছিল এফ অফ টি হচ্ছে টি ডিস্ট্রিবিউশনের পিডিএফ ওকে सपेक्षेशन करते दिखाने शन माइनस इनफिनिटीटुकुर मान कत जिरो इन फांगशन टू द्वारा गुण है इन फांगशन टू द्वारा गुण है और लिमिट ता शुरू हो जिरो थे इनफिनिटी पर्यटन ओके सेप्लाई कर लगे माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी आदि टी टू दि पार आर एटे अड फांगशन पुराटा अड फांगशन है मान बस सब ग मान कि जिरो हो सोजा कथा जो अड नम्बर आर जो अड भू आगू बसाले फांगशन मान कत आस जिरो आसने निल अडर भेजाले जाते जा भाई धरे निल हे इन आपात और इन क्योंकि अड गुलर क्षेत्र सब जिरो ओके इन हम कि तरह सामने टू द्वारा गुण है और जिरो थे शुरू हो जिरो थे इनफिनिटी ओके बाकी गुला एज इट इज एक्सरा इंडिकेशन सुविधार्थे टी स्कोर डिवाइडेड बी टी स्कोर डिवाइडेड बी पार्टुक वाई टी स्कोर डिवाइडेड बी इंटीग्रेशन कर लक्षे टी स्कोर के इंटीग्रेशन कर टू टी डी टी वाई के इंटीग्रेशन कर इंटीग्रेशन कर डिवई डी टी एर मान टाइम समीकरण बसाते ठीक है टाटाटी डिडेड बन प्लस वाई क्या टी स्कोर डिडेड बी मैं वाई धरसम से कारण वाई 
আর পাওয়ার এজ ইট ইজ ভি প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 2 এবং ডি টি এর জায়গায় জাস্ট বসাবো আমরা ডি ওয়াই সে কারণে ডি টি এর জায়গায় এই যে ডি ওয়াই এর ভ্যালুটা ভি ডি ওয়াই ডিভাইডেড বাই 2 রুট ওভার ভি ওয়াই এটা বসালাম এখন কাটাকাটিগুলো কেমনে হলো এই যে এখানে এই 2 এর সাথে আমাদের কাটা যাবে হচ্ছে এই যে উপরের এই 2 এবং এখানে দেখছি একটা রুট ওভার ভি এবং এখানে একটা রুট ওভার ভি তাহলে দুইটা রুট ওভার ভি মিলে কি হলো একটা ভি একটা ভি এর সাথে এই ভিটা কাটা গেছে ওকে আর এখানে শুধু থাকলো কি এখন রুট ওভার ওয়াই থাকলো রুট ওভার ওয়াই থাকলো ওকে ওকে আমরা যদি সামনের দিকে যাই তাহলে সামনে যেটা ছিল সেটাই থাকবে কাটাকাটি করার পর যে 1 ডিভাইডেড বাই ভি টা 1 বাই 2 ভি বাই 2 0 থেকে ইনফিনিটি এখানে যদি এই পার্টটুকো যদি আমরা আলাদা আলাদা করে নিই তাহলে রুট ওভার ভি টু দি পাওয়ার আর এবং রুট ওভার y to the power r হয় ঠিক আছে তাহলে √ over y to the power r হয় কিন্তু তার সাথে আবার -1 by 2 কই থেকে আসলো -1 by 2 এই যে ভাই এখান থেকে আসছে এখানে এটার পাওয়ার কত 1 by 2 তাহলে 1 by 2 উপরে গেলে কত হবে √ over v to the power r 1 by 2 আর বাকিগুলো এজ ইট ইজ ওকে আমরা ওকে এই যে বিটা ডিস্ট্রিবিউশন সেকেন্ড কাইন্ড এর ফর্মুলাটা আমরা লিখে রাখছি এখানে যে 0 থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত x টু দি পাওয়ার m 1 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস x m প্লাস m প্লাস n টু দি পাওয়ার m প্লাস n dx ওকে তাহলে আমরা উপরে যে পার্টটুকু বের করলাম এই পার্টটুকুকে আমরা বিটা ডিস্ট্রিবিউশন অফ সেকেন্ড কাইন্ড এর ফর্মুলাতে নিয়ে যাইতে যাচ্ছি ঠিক আছে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কি করা লাগবে আচ্ছা তাহলে এখানে v টু দি পাওয়ার √ v টু দি পাওয়ার কি ছিল আর ছিল তাহলে এটা এটাতে তো আমরা y এর কোনো ফাংশন নাই যেহেতু y এর সাপেক্ষে আমরা ডেরিভেটিভ করছি y যুক্ত কোনো ক্যারেক্টার নাই তাহলে এই পার্টটুকু কি হবে বাইরে চলে আসবে বাইরে চলে আসলে কি হবে v টু দি পাওয়ার r ডিভাইডেড বাই 2 v টু দি পাওয়ার r ডিভাইডেড বাই 2 এই যে v টু দি পাওয়ার r ডিভাইডেড বাই 2 নিচে β 1 বাই 2 v বাই 2 ওকে 0 থেকে ইনফিনিটি এই যে ওকে √ ওভার y √ ওভার y কে যদি শুধু y আমরা y তে লিখি তাহলে y এর পাওয়ার কত হবে 1 বাই 2 হবে না জাস্ট 1 বাই 2 আমরা লিখে দিছি ঠিক আছে যে y টু দি পাওয়ার r মাইনাস 1 জাস্ট এটা যদি একটু লসাও করেন y টু দি পাওয়ার r মাইনাস 1 ডিভাইডেড বাই 2 হয় ঠিক আছে আর নিচে কি হবে নিচে হবে হচ্ছে 1 প্লাস 1 নিচে এজ ইট ইজ নিচে আমাদের যা ছিল তাই লিখলাম ওকে দেন হচ্ছে এখানে যা আছে তাই যা আছে তাই এখন এটাকে যদি আমরা কুল ডিস্ট্রিবিউশন লিখতে যাচ্ছি বিটা ডিস্ট্রিবিউশন অফ সেকেন্ড কাইন্ড এর ফর্মুলা নিয়ে যেতে যাচ্ছি তাহলে কি ছিল x টু দি পাওয়ার m 1 তাহলে a টু কে আমরা কি করতে যাচ্ছি y মানে x ধরলাম এবং পাওয়ার কি হবে m 1 তাহলে m কোনটা ধরলাম r 1 m এবং নিচের m উপরের m কিন্তু খেয়াল রেখে বসাইতে হবে যেন দুইটা ম্যাচ করে ঠিক আছে নিচেও বসালাম r 1 ডিভাইডেড বাই 2 মানে হচ্ছে m উপরেও বসালাম r 1 ডিভাইডেড বাই 2 মানে m এটা ক্যালকুলেশন করেন सेम এজ হবে r 1 2 ডিভাইডেড বাই 2 হয় তাহলে এটা এটা এই কাটা যায় কত হয় -1 তাহলে r 1 ডিভাইডেড বাই 2 হয় এই যে এটা আগে যা ছিল তাই এবং এটা হচ্ছে আমাদের n দুইটাকে আবার যোগ করেন আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে r 1 ডিভাইডেড বাই 2 যদি একবার লিখি v r তাহলে এই r এই r ভাই b দাই তাহলে v 1 v 1 ডিভাইডেড বাই 2 থাকে যে v 1 ডিভাইডেড বাই 2 থাকে মানে উপরে যা ছিল আমরা তাই লিখছি ওকে জাস্ট একটু ভেঙে ভেঙে লিখছি যেন সূত্রের ফর্মুলাতে ফর্মুলার মধ্যে পড়ে ওকে ওকে তাহলে আমরা যদি একটু সামনের দিকে যাই তাহলে এটা কিন্তু আমাদের বিটা ডিস্ট্রিবিউশন অফ সেকেন্ড কাইন্ড এর ফর্মুলা যে 0 থেকে ইনফিনিটি x টু দি পাওয়ার m 1 ডিভাইডেড বাই 1 x টু দি পাওয়ার m dx জাস্ট x এর জায়গায় y তাহলে জাস্ট এজ ইট ইজ জাস্ট বসবে যে কোনটা আমাদের m ছিল r 1 ডিভাইডেড বাই 2 তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের m তাহলে বিটা r 1 ডিভাইডেড বাই 2 অর্থাৎ বিটা m বিটা n v r ডিভাইডেড বাই 2 ইউজিং বিটা ডিস্ট্রিবিউশন অফ সেকেন্ড কাইন্ড লিখে দেন ওকে এখন আরেকটা ফর্মুলা আমরা দেখাইছিলাম ব্ল্যাক বোর্ডে যে বিটা m n ইকুয়াল টু কি গামা n গামা n গামা m গামা n ডিভাইডেড বাই গামা m n এবং এটার লিমিটটা কি ছিল যে m এর ভ্যালুটাও ভাই 0 থেকে বড় হবে এবং n এর ভ্যালুটাও হচ্ছে 0 থেকে বড় হবে সেটাও আমরা লিখে দিয়েছি যে m এর m এবং n এর ভ্যালু হচ্ছে 0 থেকে বড় ওকে যেটা এই ফর্মুলাতে যে ভাঙি তাহলে উপরে v টু দি পাওয়ার v টু দি পাওয়ার r বাই 2 এটা এজ ইট ইজ ছিল এবং β 1 বাই 2 এটা হচ্ছে m এটা হচ্ছে n v বাই 2 হচ্ছে m n তাহলে আমরা কি লিখতে পারি গামা 1 বাই 2 ইনটু গামা v বাই 2 ডিভাইডেড বাই গামা 1 বাই 2 প্লাস গামা v বাই 2 এটা লেখা আছে গামা 1 বাই 2 গামা v বাই 2 ডিভাইডেড বাই গামা 1 বাই 2 প্লাস v বাই 2 ওকে এটার ক্ষেত্রে যদি ভাঙি सेम এজ
r plus 1 अर्थात m plus n लिख लाम उबम m एर भेलो टा 0 थेके बरो ताल m एखाने आमादेर कुंटा r plus 1 divided by 2 ताल r plus 1 divided by 2 एटा होचे 0 थेके बरो এবং b minus r divided by 2 এটাও 0 থেকে বড় তাহলে এটা এই লিমিটগুলোকে যদি আমরা একটু সিম্পলিফাই করি তাহলে r এর ভ্যালুটা আলটিমেটলি কি হবে 2 এর সাথে যদি 0 গুণ করে 0 হয় এবং r এর ভ্যালুটা কি হবে minus -1 এর থেকে বড় হবে এবং b এর ভ্যালুটা এর সাথে গুণ হলে b এর ভ্যালুটা আমাদের r এর থেকে বড় হবে b এর ভ্যালু তাহলে কি হবে r এর থেকে বড় হবে b এর ভ্যালু ওকে এটা আমাদের একটু জানা লাগবে দেন আমরা কি করলাম জাস্ট একটু सिंपल लशा का शोक करा है इसे जब नीचे जो दे हमरा टू टाइम लशा को है टू था लो ऊपर था कि बी प्लस वन अरे एकांतों की था के बी प्लस वन डिवाइडेड बाय टू था के तो लशा को ले ठीक है से तो लाल्टीमेटली कि ये टा भाग अवस्था है ऐसे ये हम शुरू को ऐसे ये हम शुरू का हमारे भाग अवस्था উপরে আছে আর এটা নিচে আছে কিন্তু ঠিক আছে এটা নিচে এটা তাহলে এটা এবং এটা কি হয় আলটিমেটলি আমাদের কাটা কাটি চলে যায় এই যে দেখেন ভি এর মানটা কিন্তু আর এর থেকে বড় ওকে তাহলে আলটিমেটলি আমাদের চলে আসছে যে ই টি টু দি পাওয়ার আর ইকুয়াল টু হচ্ছে ভি টু দি পাওয়ার আর বাই টু ইনটু গামা আর প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 2 গামা ভি মাইনাস আর ডিভাইডেড বাই 2 এই যে এগুলো এজ ইট ইজ আর নিচে হচ্ছে গামা 1 বাই 2 এবং হচ্ছে গামা ভি ডিভাইডেড বাই तू अगला हमने लिख लाम। अखुन आर जो दी वन होय, ताले वन एक टा की नंबर, वन होते एक टा ऑड नंबर, ताले ऑड नंबर एक है चे, हमारा की बोल लाम, वन, थ्री, फाइव, सेवेन, नाइन, इलेवेन, थर्टीन, ये भावे जो तो ऑड नंबर आते सब के चे बहलो टा की हो बे इटू दी पावर टी वन इटू दी पावर टी थ्री इटू दी पावर टी फाइव इटू दी पावर टी सेवेन इन गुलो भेलो को तो हो बे शब जीरो हो बे शेखरन इंटर जीरो ताले आमदर मीनर फॉर्मूला सिलो e of t ताले इटर भेलो होते को तो आस्ते जीरो होते ताले टी इसका डिस्ट्रीब्यूशन है मीनर भेलो को तो जीरो टी डिस्ट्रीब्यूशन है मीन को तो जीरो ओके अखुन जो दे आर इक्वल तो टू होय ताले इटर तो एक टा इवेन नंबर इवेन के चे जीरो हो আচ্ছা আমি মার্ক করে করে দেখাই এই যে ফর্মুলাটা বের করলাম এই ফর্মুলাটাই আমরা সেটা বসাইতে পারবো এই ফর্মুলাটা আপনারা চাইলে মুখস্থ করে নিতে পারেন সামনে অনেক কাজে দিবে এটা মুখস্থ না করলে সমস্যা না আমরা এটা বের করে নিতে পারবো বের করতে আর কতক্ষণ লাগবে ওকে তাহলে এই ফর্মুলাটা যদি আর এই জায়গায় কি বসাবো 2 বসাবো তাহলে v2 ডিভাইডেড বাই 2 তাহলে 2 2 কাটা যায় শুধু v থাকে এবং আর এই জায়গায় 2 বসালে কত হয় 2 প্লাস 1 অর্থাৎ 3 বাই 2 দেখেন v 3 বাই 2 v মাইনাস r ছিল মেবি হ্যাঁ v মাইনাস r মানে কত v মাইনাস 2 ডিভাইডেড বাই 2 1 বাই 2 v বাই 2 ওকে আমরা আরেকটা সূত্র পড়ছি যে গামা n মানে কত n মাইনাস 1 ইনটু গামা n মাইনাস 1 এই যে গামা গামা n মানে কত হচ্ছে n মাইনাস 1 ইনটু গামা n মাইনাস 1 তাহলে এই ফর্মুলা দিয়ে যদি আমরা উপরেরটা ভাঙি কারণ কি এই 3 বাই 2 কে যদি আমরা এই ফর্মুলাতে ভাঙলি ভাঙি তাহলে 1 বাই 2 কে আমরা কাটতে পারবো এবং এইটাকে যদি আমরা এই ফর্মুলাকে ভাঙি তাহলে এটাকে কিন্তু আমরা কাটতে পারবো দেখেন যে 3 বাই 2 তো যদি গামা n এর ফর্মুলা দিয়ে ভাঙি তাহলে 3 বাই 2 1 ইনটু গামা 3 বাই 2 1 এবং v বাই 2 v 2 ডিভাইডেড বাই 2 এটা এজ ইট ইজ ছিল নিচের যে গামা v বাই 2 ছিল সেটা ভাঙবো এটা এজ ইট ইজ থাকলো তাহলে নিচের গামা v বাই 2 কে ভাঙলে v বাই 2 1 ইনটু গামা v বাই 2 1 হলো ঠিক আছে তাহলে এটা এটা আমাদের বিয়োগ টিয়োগ করলে কি হয় আমাদের যে 3 2 ডিভাইডেড বাই 2 3 2 মানে কত 1 বাই 2 তাহলে 1 বাই 2 আর এটা ইনটু গামা 1 বাই 2 এবং উপরে যা আছে তাই নিচে গামা 1 বাই 2 এটাকে सिंपलीफाई আচ্ছা করে নাই করার দরকার নাই এটাকে सिंपलीफाई করলে কি হয় v 2 ডিভাইডেড বাই 2 তাহলে এটার সাথে উপরেটা কাটা যাচ্ছে এবং গামা 1 বাই 2 এর সাথে গামা 1 বাই 2 কাটা যাচ্ছে তাহলে উপরে আমাদের কি থাকছে উপরে থাকছে হচ্ছে v ডিভাইডেড বাই 2 নিচে থাকছে এটাকে যদি একটু सिंपलीफाई করেন v 2 ডিভাইডেড বাই 2 v 2 ডিভাইডেড বাই 2 তাহলে a 2 এর সাথে a 2 টা ভাই কাটা যাচ্ছে তাহলে থাকে কত v v ডিভাইডেড বাই v 2 এবং এখানে v এর মানটা 2 এর থেকে বড় কেন আমি উপরেই দেখাইছি যে v এর মানটা আর এর থেকে বড় হবে তাহলে v আর এর মান কত 2 তাহলে v এর মানটা আমাদের 2 এর থেকে বড় ঠিক আছে তাহলে এখন ভেরিয়েন্সের যে ফর্মুলাটা ছিল যে e অফ t স্কয়ার মাইনাস e অফ t হোল স্কয়ার ফর্মুলা যদি বসায় দিই তাহলে e অফ t স্কয়ার এর ভ্যালুটা কত পাইলাম v ডিভাইডেড বাই v 2 এবং e অফ t হোল স্কয়ার এটার ভ্যালু কত 0 এটা মূলত মেন তাহলে আলটিমেটলি কত আসছে v ডিভাইডেড বাই v 2 এবং v এর মানটা হচ্ছে 2 এর থেকে বড় তাহলে ভেরিয়েন্সে ভেরিয়েন্সে আমরা কত পেলাম যে v ডিভাইডেড বাই v 2 এবং v এর মানটা 2 এর থেকে বড় এগুলো আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস মুখস্থ করা লাগবে এগুলো প্রত্যেকটা টি ডিস্ট্রিবিউশনের এক একটা প্রপার্টিস তাহলে টি ড
এবং ভিয়ারমান টু এর থেকে বড় আশা করি বুঝতে পারছেন তারপরও কারো কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে দিস ইজ অ্যালগো বাংলা টোয়ে